வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேசிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரேடியோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸோ இதில் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா ஒரு ரேடியோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ஸ்லாம் தேவை அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அண்ட் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா தென் திஸ் இஸ் த ரைட் வீடியோ அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் மணிரத்னம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இனோவேஷன் டிஸ் ஆர்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ரேடியோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு என்ன காம்பனன்ஸ் தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் தான் ஸோ இது வந்து ரிசீவர் அண்ட் இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ஸோ இது ரெண்டு நான் செட்டாகவே வாங்கிட்டேன் ஒன்றாவே வரும் சப்போஸ் நீங்கள் தனித்தினா கூட விற்குது ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் பொறுத்து ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் இது ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் தனியாக கூட வாங்கிக்கலாம் தட்ஸ் அப் டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்சி திஸ் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சம் சோவோ மோட்டர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ரிஸ் லிப்போ பேட்ரிஸ் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து லிப்போ சார்ஜர் ஸோ இவ்வளோதான் பேசிக்காக ஒரு ரேடியோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இதோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த மோட்டரில் வந்து த்ரீ டெர்மினல்ஸ் வரும் ஸோ இந்த த்ரீ டெர்மினல்ஸை வந்து இந்த இஎஸ்சிலேருந்து வர இந்த த்ரீ டெர்மினல்ஸோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி என்னமோ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒயர் இந்த ஒயரோட தான் கனெக்ட் பண்ணணும்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இஎஸ்சியோட இன்னொரு ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து பேட்ரிக்கு இன்னொன்று வந்து இந்த ரிசீவருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரிசீவரில் பார்த்தோன்னா வந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ் சேனல்ஸ் இருக்குது ஸோ இட் சிக்ஸ் சேனல் ரிசீவர் அதனால் சிக்ஸ் சேனல்ஸ் இருக்கீங்க அண்ட் மேலே வந்து பேட்ரி ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து இந்த சைடு இருக்க பின்ஸ் பின்ஸ் ஃபுல்லாக சிக்னல் பின் மிடில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் ரைட்டில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் சிக்னலு அண்ட் ரெட் கலர் பாசிட்டிவ் பிளாக் கலர் நெகட்டிவ் ஸோ நான் இதே ஏதாச்சும் ஒரு சேனலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ சேனல் நம்பர் சிக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எங்கிட்ட மூணு பேட்ரி இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் த்ரீ செல் பேட்ரி அண்ட் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் டூ செல் பேட்ரி அண்ட் இது வந்து சிங்கிள் செல் பேட்ரி தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஸோ நம்ம இந்த பேட்ரி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிசீவர் பவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து மினிமம் வோல்டேஜே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜு ஸோ வந்து இந்த பேட்ரி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம அண்ட் இப்போ நான் வந்து இந்த லெவன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசீவருக்கு வந்து தனியாக பேட்ரி கனெக்ட் பண்ண வேணாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎஸ்சியில் வந்து பிஇசி இருக்குது அதாவது பேட்ரி எலிமினேட்டர் சர்க்கியூட் ஸோ அதை என்ன பண்ணுன்னா இங்கே பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னே இல்லேருந்து வர வோல்டேஜில் வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு சப்ளை பண்ணும் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மூலயமா ஸோ அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டே வந்து இந்த ரிசீவரை பவர் பண்ணிவிடும் ஸோ தனியாக பேட்ரி கனெக்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த பேட்ரியை வந்து இந்த இஎஸ்சியோட கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த நான் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இதுக்கு பேட்ரிலாம் போட்டு ஆன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ டுவெல் வோல்ட் டிசி அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆன் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் ஒரு ஒரு வாட்டியும் பேட்ரி போட்டிருந்தா பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகும் பேட்ரி வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் டிசி டுவெல் வோல்ட் டிசி அவுட் புட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது ஆன் பண்ணியாச்சு அண்ட் இங்கே இங்கே லைட் தெரியுதா ஸோ வந்து இது ஆல்ரெடி பைண்ட் ஆகிருக்கு சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிசீவரையும் டிரான்ஸ்மிட்டரையும் பைண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது வந்து நான் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை பற்றி ஒரு வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து இது எப்படி பைண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஸோ அது அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே மேலே வந்து லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மோட்ரு வந்து சேனல் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சாரி சிக்ஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓடுதா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா இது ப்ரொப்போஷ்னல் ப்ரொப்போஷ்னலாக மாறும் அதாவது இப்போ
ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும் ஸோ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம சேனல் நம்பர் டூ வந்து ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா இந்த சர்வர் வந்து இங்கே டர்ன் ஆகும் தெரியுதா ஒன் மினிட் ஸோ நான் இப்போ இந்த சர்வ மோட்டரில் வந்து இந்த சர்வ ஹார்ன்ஸ் அட்டாச் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ அது சுற்றுறது ஈஸியாக தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வேறு சேனலோட கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் அப் டு யூ உங்களுக்கு எந்த சேனல் கூட வேணுமோ அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சேனல் ஃபோர் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் மோட்டர் பவர்டு பிளேன் பண்ணுறீங்கன்னா அதாவது ஒரு சிங்கிள் மோட்டர் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளேன் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ரொப்பலர் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மோட்டரோட ப்ரொப்பலர் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்வ மோட்டர்ஸ் வந்து இந்த எலி ரன்ஸ்க்கும் ரடர்ஸ்க்கும் போட்டுடலாம் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு சர்வ மோட்டர் தேவைப்படாது ஒரு டூ த்ரீ சர்வ மோட்டர்ஸ் மினிமம் ஒரு த்ரீ சர்வ மோட்டர்ஸ் ஆச்சு தேவைப்படும் அண்டு நீங்கள் ஹோர் கிராஃப்ட் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா இதர் நீங்கள் சிங்கிள் மோட்ரு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஒரு டபுள் மோட்ரும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ நான் பண்ண ஹோர் கிராஃப்டோட லிங்க் இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் எப்படி நான் அதை பண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இங்கே போய் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து டூவெல் மோட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் மோட்டரும் யூ யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் பின்னாடி வந்து டேர்னிங் மெக்கானிசம்க்கு வந்து இந்த ஒரு சர்வ் இருந்தால் போதும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ட்ரோன் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ நான் பண்ண ட்ரோனோட லிங்க்கு இங்கே மேலே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் போயிட்டு பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ட்ரோன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸோ ட்ரோனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு மோட்டர் நாலுமே வெறும் ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அங்கே வந்து சர்வ மோட்டர்ஸ் தேவையே இல்லை நாலு ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெஷ் ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இஎஸ்சியும் சேர்ந்து தேவைப்படும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரெஷ் ஒரு ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டருக்கு ஒரு இஎஸ்சி ஸோ அந்த மாதிரி நாலு ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டர்னால் நாலு இஎஸ்சி அந்த மாதிரி தேவைப்படும் இப்போ இதோட டைரெக்ஷன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுனா இப்போ இந்த மோட்டரோட டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுனா ஸோ இப்போ பாருங்கள் லைக் இப்போ வந்து இப்படி சுற்றுது அதாவது கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றுது இப்போ நம்ம இதோட மோ மோட்டரோட டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இங்கே ஏதாச்சும் ரெண்டை வந்து மாற்றி போட்டால் போதும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்றுது அண்ட் நீங்கள் சர்வோ மோட்டரோட டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து நீங்கள் சிஸ்டம்லேயோ இல்லாட்டி லேப்டாப்லேயோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு தனியாக சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ அதில் போயிட்டு ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் ஃபுல்லாக வெறும் இந்த ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டரை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் ப்ரெஷ்டு மோட்டருக்கு வரேன் ஸோ இது வந்து ரீசெண்டாக நான் பில்ட் பண்ண ஒரு ரேடியோ கண்ட்ரோல்டு கார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நார்மல் மோட்டர் அதாவது இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ப்ரெஷ்டு மோட்டர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட் ரன்னர்பாங்க அவுட் ரன்னர்னால் என்னென்னா வந்து வெளியே சுற்றும் ஃபுல்லாக ஸோ இந்த பாடி அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றும் ஸோ அதான் இதில் வந்து ப்ரெஷ் இருக்காது அந்த கார்பன் ப்ரெஷ் இருக்காது பட் இந்த மாதிரி மோட்டர்லாம் வந்து அந்த கார்பன் ப்ரெஷ் உள்ளே இருக்கும் அதாவது இதில் வந்து ரோட்டர் வந்து உள்ளே இருக்கும் அதாவது இந்த இதில் வந்து வெளியே சுற்றுற மாதிரி இதில் வந்து இந்த மோட்டர்லாம் கம்பி உள்ளே இருக்க கம்பி சுற்றும் ஸோ அதனால் இதை வந்து ப்ரெஷ்ட் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட இஎஸ்சி வந்து இது ஸோ இந்த இஎஸ்சியில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எப்படின்னா வந்து நம்ம இதோட டைரெக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃப்ரண்ட் பேக் அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து வெறும் ஒரு டைரெக்ஷனில் தான் ஓடும் ஸோ நீங்கள் ஃபார்வர்டில் செட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்வர்டு ரிவர்ஸ்னால் ரிவர்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது உங்கள் டிவைஸை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஸோ நீங்கள் இந்த காரை ஃபார்வர்ட்லேயும் ஓட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இதை பண்ணணும்னா இதுக்கு தனியாக இஎஸ்சி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இஎஸ்சி வாங்கி போடணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து இந்த ப்ரெஷ்ட் மோட்டரோட இஎஸ்சி அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்டீரிங்க்கு வந்து இங்கே இது உள்ளே இருக்குது சர்வோ மோட்டர் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சர்வோ சர்வோ கிளாம்ப் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வ
மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஹாபி கிரேட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெஷ்டு மோட்டர் வந்து வெறும் டாய் கிரேட் கார்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ப்ரெஷ்டுக்கும் ப்ரெஷ்லெஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரெஷ்லெஸ்ஸோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து ஹை ஆர்பிஎம் அண்ட் ஹை பவர் வந்து இதில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து மோஸ்ட்லி ஹாபி கிரேட் ரேடியோ கண்ட்ரோல்டு கார்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரெஷ்லெஸ் தான் போவாங்க மோஸ்ட்லி யாருமே ப்ரெஷ்டு யூஸே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வோ மோட்டரை வந்து வேறு அப்ளிகேஷனுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் லைக் ஒரு கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கேமரா வந்து டில்ட் பேன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த காரில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எஃப்பிவி கேம் செட் பண்ணி ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து சர்வோ மோட்டர் இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த சர்வோ மோட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ரிசீவரோட ஸோ நான் வந்து சேனல் நம்பர் ஃபைவ்ல கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த எஃபிவி கேம் எப்படி செட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா மேலே இருக்க லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சேனல் நம்பர் ஃபைவ் சுற்றும் போது வந்து இங்கே உள்ள கேமரா டேர்ன் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சர்வோ மோட்டரை லைக் ட்ராப்பிங் மெக்கானிசம் இந்த பிளேன் ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் வந்து கீழே ஏதாச்சும் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ட்ராப்பிங் மெக்கானிசம் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு அவர் வேறு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் அப் டு யூ நீங்கள் எதுக்கு வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் இவ்வளோ தான் அந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும் அவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ணணும்னா யூ ஆர் ஃப்ரீ டு யூஸ் த கமெண்ட் செக்ஷன் டவுன் பிலோ அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஸ்டேட் யூன் ஃபார் மோர் வீட